हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आदि क्लासेस तो हम सेट टू के सोल्यूशन लेके आपके सामने आए हैं सेट वन के सोल्यूशन लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था फिजिक्स का जो पेपर हुआ उसके उसका जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां जाके अपनी वीडियो हमारी वीडियो में देखिए वो सोल्यूशन सेट वन के सोल्यूशन आंसर की हमने फर्स्ट ट्वेंटी क्वेश्चन की बताई थी तो अब सेट टू पे चल रहे जो हमारा पेज इसका कोड होगा वो क्या हमारे पास कोड है फिफ्टी फाइव टू एंड टू ये कोड के सोल्यूशन हम आपको बताएंगे जो सीबीएसई का दो मार्च को फिजिक्स का एग्जाम होता है उसके फर्स्ट ट्वेंटी क्वेश्चन के आंसर एमसीक्यू क्वेश्चन है क्वेश्चन साथ साथ आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं आप क्वेश्चन को देखिए उसमें आंसर चेक कर लिया आपने फर्स्ट क्वेश्चन इज रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन कंडक्टर डिपेंड ऑन चार ऑप्शन है इसके टेम्परेचर लेंथ ऑफ कंडक्टर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड शेप ऑफ द कंडक्टर एज रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन दैट इज लेंथ एरिया एंड इज शेप इट ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर तो ऑप्शन ए इज करेक्ट दैट इज टेम्परेचर तो फर्स्ट का आंसर क्या हमारे पास ऑप्शन ए टेम्परेचर फिर सेकंड द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि फर्स्ट सेट में क्या दे रखा दैट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी तो जो आपके आसपास रहते होंगे बैठे होंगे उनसे क्वेश्चन का आपने रीचेक करके आंसर क्या लिख दिया होगा कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा करंट डेंसिटी करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड i अपॉन में a इनटू में e एंड e विल बी v अपॉन में l तो v i अपॉन v हमारे पास क्या हो जाएगा 1 r Uh, L अपोन में ए आर तो R की वैल्यू कितनी है हमारे पास रो L बाय ए दस विल गेट कैंसिल वन बाय रो वन बाय रेजिस्टिविटी एल विल बी कंडक्टिविटी पिछले सेट का आंसर क्या था हमारे पास रेजिस्टिविटी इसका आंसर क्या हमारे पास कंडक्टिविटी तो इसके चार ऑप्शन थे रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी ड्रिफ फिलोसफी एंड मोबिलिटी तो इसका आंसर क्या हमारे पास सेकंड ऑप्शन कंडक्टिविटी फिर थर्ड क्वेश्चन में बीटा माइनस डी के बीटा माइनस डी के एज अ टाइप्स ऑफ डिस इंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस इसके अंदर हमारे पास क्या होता है जब एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं एक न्यूक्लियस के पास तो न्यूट्रॉन्स किस में डिके हो जाते हैं हमारे पास प्रोटॉन्स में विद द एमिशन ऑफ एंटी न्यूट्रीनो तो ऑप्शन ए दैट इज न्यूट्रॉन्स कन्वर्ट इन टू अ प्रोटोन एमिटिंग एंटी न्यूट्रीनो इज द राइट आंसर इसका फर्स्ट आंसर राइट है एंड थर्ड क्वेश्चन दी आंसर ए इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ The material which is not suitable for uh, making a permanent magnet uh, as the property of a permanent magnet that uh, it should it should have high retentivity, high corrosivity. उस ऑप्शन के हिसाब से स्टील ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से लेड ऑप्शन सी दिस इट इज नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट तो आंसर इज सी लेड नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अ वेल्डर बी स्पेशल ग्लासेस टू प्रोटेक्ट हिज आईज फॉर मोस्टली फ्रॉम दी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अब ये बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन था क्योंकि इसका आंसर इंफ्रा रेडिएशन और अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन भी हो सकती हैं तो हमारे पास इसमें आंसर में अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन है बिकॉज हमारे पास के वेल्डर जो है अपनी आईज को बचाते किस हैं यूवी रेडिएशन से एज मोस्ट ऑफ दार्ट ऑफ दिल्डिंग रेस कंसिस्ट ऑफ यूवी रेडिएशन दैट्स वाई वेल्डर वियर ग्लासेस टू प्रोटेक्ट सेल्फ हिम सेल्फ फ्रॉम दी यूवी रेडिएशन आंसर सी इज करेक्ट फॉर द्वेश्चन नंबर फिफ्थ नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स इन एन एन टाइप सेलिंग डॉक्टर द डोनर एनर्जी लेवल लाइन्स ऑप्शन बी इसके चार ऑप्शन हमारे पास एट द सेंटर ऑफ द एनर्जी गैप सेकंड इज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड थर्ड वन इज जस्ट अब द बैलेंस बैंड एंड डी इज इन द कंडक्शन बैंड तो आंसर एज इन एन टाइप सेमी कंडक्टर देर इज एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ देर इज एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दी बैलेंस बैंड दी डोनर एनर्जी लेवल लाइज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड तो ऑप्शन बी दैट इज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड इज दी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन वेन टू न्यूक्लियस क्यूज टूगेदर टू फॉर्म अवियर न्यूक्लियस दैट Uh, the there are four options binding energy increases decreases that does not change and the fourth one is total binding energy decreases as you know when there is nuclear fusion or fusion fusion and fusion just occur to increase the binding energy of the nucleons so iska answer kya hamare pas if they fuse together the binding energy will increase and binding energy per nucleon increases when two nucleus fuse together to form a heavier nucleus so option a is correct Now, electromagnetic waves used as diagnostic tool in our medicines. अभी हमने last set में भी discuss किया था. Only X-rays is the right answer. X-ray क्यों है? क्योंकि gamma rays और X-ray use होती है medicine, medic, uh, diagnostic tool में medicine में. तो इसका answer क्या है? हमारे पास X-rays. Now, question number nine. At equilibrium, in a PN junction, diode the net current is. Option C is correct. चार option आपके साथ में screen पे है. Zero as diffusion and drift current are equal and opposite. At equilibrium, equilibrium का मतलब हमारे पास क्या होगा? दोनों current की magnitude क्या हो जाएगी? Equal हो जाएगी. and they are in opposite direction so net current will be zero so answer c is zero as diffusion and drift current are equal and opposite 
Now, an electron is released from rest in a uniform magnetic and electric field acting parallel to each other. Now, if a charged particle enter parallel to the magnetic field, it will experience zero force. So, force due to magnetic field will be zero. Only there is a force due to the electric field. And due to this force, the charged particle will move. That is, the electron will move in a straight line. The answer is moves in a straight line. That's it from the MCQs. Now, we are coming with the filling the blanks. First filling the blanks is... Uh, electric flux. Yeah, as you can see uh, on the screen that uh, there is a sphere uh, in which two charges Q1 and Q2 are enclosed and Q3 is outside the sphere. Hence, uh, flux due to Q3 will be zero. What did Gauss theorem do? What did Gauss theorem do? application did Gauss theorem do? The total flux through a surface. So, what is total flux? It is equal to 1 by epsilon naught net charge enclosed inside the surface. Not outside the surface, it will be inside the surface. So, I press inside the surface, this charge is net charge. Positive constant charge, I press Q2. So, net charge will be Q2 minus Q1. You have to answer over question number 11. Clear? Now, question number 12. Question number 12 is out of red, blue, and yellow light. The scattering of that light is maximum. Scattering is maximum. I press this wavelength up to कम होती है और वेवलेंथ कम किसकी होती है हमारे पास ब्लू की तो आंसर विल बी ब्लू ट्वेल्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हमारे पास ब्लू ठीक अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड बिकॉज़ अ रियलिस्टिक सिंपल माइक्रोस्कोप डज नॉट हैव डैश मैग्नीफिकेशन अब हम ये तो समझ सकते हैं क्वेश्चन अभी हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों बनाते हैं सिंपल मैग्नीफिकेशन की तो सिंपल माइक्रोस्कोप भी तो यूज कर सकते हैं नहीं सिंपल मैग्नीफिकेशन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन बहुत कम होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस लिए यूज करते हैं टू इंक्रीज द मैग्नीफिकेशन तो इसका आंसर क्या है? A compound microscope is used in place of a simple microscope to have a higher magnification. तो आंसर नंबर 13 is higher magnification in compound microscope. Higher, more, anything you can write. कुछ भी लिख सकते हो आप आपका आंसर ठीक मिलेगा वहाँ पे। No. An unpolarized light of intensity I not is passed through a polaroid. The intensity of plane polarized light is obtained as dash. As we have discussed in the polarization that after passing through the polaroid, the intensity will become half. Law of Malice ने analyzer और polarizer की intensity के बारे में बताया था। लेकिन polarizer से निकलने के बाद हमेशा कितनी होगी हमारे पास half। तो as original light की intensity हमारे पास I not है, तो 14th का answer क्या होगा हमारे पास I not by two, that is half हो जाएगी इसकी। Clear? Next question number 15th। In Young double slit experiment, the part difference between the two interfering waves at the point is five lambda by two। As it is a interference, interference में five lambda by two wavelength हमारे को कम मिलती है, जब हम कुछ इसमें क्या करेंगे? जब हमारी कौन सी dark fringe बनेगी? Third dark fringe। Third क्यों बनेगी? क्योंकि first dark fringe की lambda by two, second के लिए three lambda by two, third के लिए कितना आ जाएगा? First five lambda by two। इसके साथ ऑप्शन में एक और आंसर है हमारे पास क्वेश्चन है इसमें तो उस क्वेश्चन में क्या है इफ वन ऑफ द स्लिट ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज फुली क्लोज्ड देन द पैटर्न हैज डैश सेंट्रल मैक्सिमा इन एंगुलर विड्थ अगर एक स्लिट को क्लोज कर दिया एक स्लिट बचेगी जिससे सिर्फ डायफ्रैक्शन पैटर्न शो होगा और वो डायफ्रैक्शन पैटर्न का जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है वो उससे डबल होता है तो यहां से आंसर क्या होगा हमारे पास डबल और ट्वाइस क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हमारे पास डबल और ट्वाइस या तो डबल हो जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ या फिर क्या हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा ठीक है ये क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने डिस्कस कर लिए अब चलते हैं 17 पे जो हमारे पास क्या है सॉरी 15 क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 15 क्वेश्चन के बी पार्ट का आंसर है जो चॉइस में था अब 16 पे चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये फर्स्ट सेट में भी क्वेश्चन था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो व्हिच फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल ठीक है और विच बिलो विच बिलो विच दिस फ्रीक्वेंसी बिलो दिस फ्रीक्वेंसी देर इज नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विच विल एमिट फ्रॉम दी मेटल सरफेस ठीक नंबर क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन ये हमने मोशनल रोड का करा था और अगर मोशनल रोड का अगर आपने डेरिवेशन करो तो उसके अंदर वापस ईएमएफ इंड्यूस किस की इक्वल होता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन के में हाँ वन बाय टू बी एल स्क्यूअर ओमेगा ये आपका आंसर होगा आपने पूरा रोड रोटेट किया तो उसमें रेडियस एल था यहाँ पे रेडियस एल बाय टू है पूरे रोड की लेंथ एल है आंसर ये होगा आपका हाफ बी एल स्क्वेयर ओमेगा ठीक तो क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 में फिर से दो आंसर है वापस व्हाट इस दी इम्पोर्टेंस ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इन एन एसी सर्किट यूजिंग सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड हर्ट्स एस वी नो एक्सी दैट इस दी इम्पोर्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर एक्सी इज इक्वल टू वन बाय ओमेगा सी ओमेगा इस टू पाई इनटू फ्रीक्वेंसी और में इसका दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास और का आंसर क्या होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 में बट अधी वैल्यू ऑफ इंपेडेंस ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस रेजोनेंस सीरीज एलसीआर सर्किट 
एड्रेजोनेंस एज यू नो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी अगर वो दोनों बराबर हो गए तो एक्सएल माइनस एक्सी के होल स्केयर की टर्म कितनी हो जाएगी जीरो तो हमारे पास क्या बचेगा जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्र दैट इज जेड इज इक्वल टू आर तो एट रेजोनेंस जेड इज इक्वल टू आर ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया एटीन तक अब नाइनटीन क्वेश्चन पे चलते हैं दो क्वेश्चन हो रहे थे हमारे पास 19 क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन था थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर टू मेटल सर्फेस आर लैमडा वन एंड लैमडा टू वट इज दी रेशो ऑफ वर्क फंक्शन वी नो इन नाइनटीन क्वेश्चन वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच म्यू नॉट वेर म्यू नॉट इज थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी ये कौन सी फ्रीक्वेंसी हमारे पास थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी है और ये थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में चेंज करना हो तो सी बाय लैमडा वन फर्स्ट मेटल के लिए आता है सेकेंड के लिए क्या आएगा बस एच सी बाय लैमडा टू टेकिंग द रेशो ऑफ डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू इट विल बी लैमडा टू बाय लैमडा वन तो आपके क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का आंसर क्या हमारे पास लैमडा टू बाय लैमडा वन नो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी 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 क्वेश्चन में क्या ड्रॉ दी ग्राफ सोइंग द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस ई एम एफ एज फंक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट तो इसके अंदर क्या करना है फंक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट करना डी आई बाई डी टी और ई एम एफ का ग्राफ बनाना आपने EMF का फॉर्मला क्या होता है माइनस एल टी आई बाई डी डायरेक्टली प्रपोज में लेकिन नेगेटिव साइन आ रहा था किससे लेंस लॉस से तो ये कौन से क्वार्टर में बनेगा हमारे पास फोर्थ क्वार्टर में दैट्स इट विद ट्वेंटी क्वेश्चन सेक्शन ये हो गया हमारे पास सेक्शन बी की वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी पहले सेट थ्री के सेक्शन ए के ट्वेंटी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच अगली वीडियो में मिलते हैं